Você já deve ter visto pela internet ou ao vivo mesmo pessoas com várias manchas como essas, espalhadas pelo corpo. Não se assuste, o nome dessa prática integrativa é ventosoterapia. A técnica é realizada com esses copinhos. Através de um vácuo criado com a ventosa, é promovida uma sucção na pele e no músculo. É um sistema, uma terapia que utiliza o vácuo através da pressão negativa que exerce na musculatura, beneficia a questão da vasodilatação, melhora o fluxo sanguíneo na região afetada, auxilia na redução de dores, dores musculares, dores articulares, artroses, beneficia também um relaxamento muscular, ajuda um relaxamento muscular importante, né? devido a tensões, devido até a contraturas. A ventosa é indicada para tratar dores crônicas e emocionais, além de tudo o que tem a ver com o alinhamento da energia. A terapia se tornou muito popular por ser uma alternativa pouco invasiva para desintoxicar o organismo. Em Itajaí, a nova prática integrativa e complementar em saúde, PICES, passou a ser ofertada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O município de Itajaí vem avançando com as práticas integrativas. Ventosa terapia é uma que agora a gente trabalha com ela exclusiva nos atendimentos. Então, em 2021, a gente vem trazendo novidades ainda para o município com outras práticas, além das já existentes. Doim, auriculoterapia, acupuntura, a homeopatia e a terapia comunitária integrativa e tantas outras que a gente também traz associadas às práticas existentes, como a fitoterapia, a aromaterapia e musicoterapia. Para a Maasai, que trabalha com atendimento ao público e passa horas sentadas em frente ao computador, a prática se tornou a aliada para o alívio das dores e desconfortos que ela sente. Está digitando, está sempre vendo documentos, muito movimento, né? Isso dá dor no ombro, né? Sobrecarrega, né? É muito bom estar tá podendo usar essas práticas aqui, né? Fazendo... Isso para ajudar as dores, né? Alivia bastante. Além dessa terapia, o município de Itajaí oferece outras práticas integrativas e complementares de saúde. Os encaminhamentos são feitos pelas unidades básicas de cada bairro. O médico da família avalia a necessidade de cada paciente. Uma boa parte das terapias aplicadas no município são encaminhadas pela própria unidade básica de saúde. Em comum acordo, então, o médico faz o encaminhamento, tanto para o centro de práticas integrativas, em outros locais que há, então, a aplicação das práticas integrativas. As próprias práticas elas podem se somar entre elas para levar a uma melhor resolução do problema que a pessoa apresenta.